നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് അലൈഡ് ലോസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് പോർഷനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെറും ഒരു ആറ് സെക്ഷൻസ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ വീഡിയോ ജസ്റ്റിസ് ഡിലായിഡ് ഈസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിനായിഡ് എന്നാണ് അതായത് നീതി കൊടുക്കാൻ വൈകുന്നതും നീതി നിഷേധിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് സമ്മറി ട്രയൽ കേസസ് വരുന്നത് അതായത് വലിയ ഭീകരമല്ലാത്ത കേസസ് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കേസസിനൊക്കെ ആ ഒരു ലോങ് ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സൊക്കെ നടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും പക്ഷേ ഈ ട്രയൽ കേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രൊസീഡിങ്സ് വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയ രീതിയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ എന്താ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വളരെ സ്പീഡിൽ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നടത്തുന്നു അങ്ങനത്തെ കേസസാണ് സമ്മറി ട്രയൽ കേസസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഈ സമ്മറി കേസസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ മറക്കരുത് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റിയും സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി വണ്ണും പറയുന്നത് ഈ സമ്മറി ട്രയൽസ് ആർക്കൊക്കെ നടത്താമെന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ആർക്കൊക്കെ പറ്റും നമ്മുടെ ചീഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് പിന്നെ ആരാ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇവർ മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് ഈ സമ്മറി ട്രയൽസ് നടക്കാനുള്ള പവർ ഉള്ളത് സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി പ്രകാരം സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ പ്രകാരം ആർക്കാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഇതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഏതൊക്കെ കേസിനാണ് സമ്മറി ട്രയൽ പോകുന്നത് ഒഫൻസസ് വിച്ച് കെൻ നോട്ട് ബി പണിഷ്ഡ് വിത്ത് ഡെത്ത് പെനാലിറ്റി ഓർ ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ കേസുകൾക്കൊന്നും ഈ സമ്മറി ട്രയൽ പോകില്ല എങ്ങനത്തെ കേസിനൊക്കെ പോകും ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം മോഷണ കേസുകൾ എങ്ങനത്തെ മോഷണ കേസുകൾ മോഷണ വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യം രണ്ടായിരം രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനത്തെ കേസസ് സമ്മറി ട്രയലിന് വിടാം ഏതൊക്കെയാണ് ഐ പി സി സെക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ഐ പി സി സെക്ഷൻ ത്രീ സെവൻറ്റി നയൻ ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി വൺ ഒക്കെ പ്രകാരം ഉള്ള മോഷണ കേസുകൾ അതായത് മോഷണ വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യം രണ്ടായിരം രൂപയിൽ കുറവായിരിക്കണം ഇനി മോഷണം നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ മോഷണ വസ്തു കൈവശം വയ്ക്കുക മോഷണ വസ്തു ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഐ പി സി സെക്ഷൻ ഫോർ ലെവൺ ആണ് ഈ ഐ പി എസ് സെക്ഷനൊക്കെ കൂടെ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൊത്തം കൊള്ളാവും അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതിയാവും അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിക്കില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഈ സ്റ്റോളൻ വസ്തു സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ എന്താ വീട് അടി അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുക അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുക എന്ന് ഇപ്പം എന്താ അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെന്താ ക്രിമിനൽ ഇൻറ്റിം മിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസൾട്ട് വിച്ച് ഇൻറ്റൻ ടു പ്രൊവോക്ക് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫൈവ് നോട്ട് സിക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതായത് എന്താ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ ഒരാൾ സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പോയിട്ട് അയാളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെക്ഷൻ ഐ പി സി സെക്ഷൻ അഞ്ഞൂറ്റി ആറും അഞ്ഞൂറ്റി നാലും പിന്നെന്താ അബെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദ എബോ ഓഫൻസസ് വിൽ ആൾസോ ബി ട്രൈ ടു ബി സമ്മറിറ്റ് ഇത്രയും കേസുണ്ടല്ലോ ഈ മോഷണം രണ്ടായിരം രൂപ മൂല്യത്തിൽ കുറവുള്ള മോഷണ വസ്തുവുള്ള മോഷണ കേസുകൾ അതിന് ഈ മോഷണ വസ്തു ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഇതിനൊക്കെ പ്രേരിപ്പിച്ചാലും ഈ സമ്മറി ട്രയലിന് വിളിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കേസസുകളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്താ സമ്മറി ട്രയലിന് വരുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി പ്രകാരം മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് ചീഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ സമ്മറി കേസൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ
സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമ്മറി കേസസിനെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനത്തെ കേസസൊക്കെയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഫൈൻ മാത്രമുള്ള കേസസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ഫൈൻ ഇംപ്രസൻമെൻറ്റ് ഫോർ എ ടേം നോട്ട് എക്സിഡിങ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് മാസം വരെ തടവ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിഴയോടു കൂടിയ തടവ് അങ്ങനത്തെ കേസസും പിന്നെ ഫൈൻ മാത്രമുള്ള കേസസും ഈ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കേസസ് മാത്രമാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ഇനി സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി ടു സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി ടു എന്താ പറയുന്നത് ആ പ്രൊസീജിയർ സമ്മറി ട്രയലിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ മറ്റേ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച പ്രൊസീജിയറൊക്കെ പോലെ തന്നെ എന്താ ഒരു കേസ് എടുക്കുന്നു ആ കേസ് വിളിക്കുന്നു എന്താ അവരുടെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും കേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു ഈ പ്രതിക്ക് കുറ്റസമ്മതം നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകുന്നു അത് അയാൾ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് പ്രൊസീഡാകും കേസ് പ്രൊസീഡായിക്കഴിഞ്ഞ് ആ വാദിഭാഗവും പ്രതിഭാഗവും അതിൻ്റെ വിറ്റ്നസ്സും ഒക്കെ കേൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ ഓക്കെ സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് സമ്മറി ട്രയൽസ് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൻ്റെ സമ്മറി ട്രയലിന് വരുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൻ്റെ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഏത് രീതിയിലാണോ ആ രീതിക്ക് ആ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു കേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ വരണമെന്ന് നോക്കാം സീരിയൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസ് ആ കേസിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പർ പിന്നെ ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ ഒഫൻസ് വാസ് കമ്മിറ്റഡ് എന്നാണോ ആ കുറ്റകൃത്യം നടന്നത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് പിന്നെ ആ കംപ്ലൈൻ്റ് തന്ന ആളുടെ പേര് സപ്പോസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് തന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് പിന്നെ ആ അക്യൂസ്ഡിൻ്റെ പേരും അഡ്രസ്സും അയാളുടെ പേരൻസിൻ്റെ പേരും ഇനി ഈ അക്യൂസ്ഡ് എന്താ താൻ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫി ഹാഡ് പ്ലീഡ് ദ പ്ലീഡ് ദാറ്റ് ഹി ഇസ് ഗിൽറ്റി അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ മോഷണ കേസാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം ആ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുവിൻ്റെ വാല്യൂവും അതെന്ത് തെറ്റാണ് ആ പിന്നെ ആ ഒരു കോടതിയിൽ നടന്ന പ്രൊസീഡിങ്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് കാര്യങ്ങളും എഴുതണം പിന്നെന്താ ഈ ഒരു കേസിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സും പിന്നെ അവസാനം എന്താ എഴുതണ്ടേ ആ ഒരു കേസിൻ്റെ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ആ ഒരു വിധി നടപ്പാക്കി ആ വിധി പ്രസ്താവിച്ച ദിവസം ആ ഡേറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തിൽ വേണം നമ്മുടെ റെക്കോർഡിൽ വേണം എന്തൊക്കെയാണ് സീരിയൽ നമ്പർ കുറ്റകൃത്യം നടന്ന ദിവസം കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്ത ആളുടെ പേര് ആ അക്യൂസിൻ്റെ പേര് അഡ്രസ്സ് അയാളുടെ പേരൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പേരൻസിൻ്റെ പേര് പിന്നെന്താ മോഷണം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒഫൻസ് എന്താണ് എത്ര ആ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുവിൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നെന്താ ആ അയാൾ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ആ ഒരു കേസിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് പിന്നെ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പിന്നെന്താ വേണ്ടത് ആ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേസസ് ട്രൈഡ് സമ്മർലി അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഈ റെക്കോർഡ് എഴുതിയ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ആ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ദ റെക്കോർഡ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഷാൽ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കോർട്ട് കോർട്ടിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈ മജിസ്ട്രേറ്റ് എഴുതി സൂക്ഷിക്കണം എന്ത് ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും റെക്കോർഡിങ്സും എല്ലാം അത്രേ ഉള്ളൂ വ
ആറ് സെക്ഷൻസ് ടു സിക്സ്റ്റി മുതൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സമ്മറി ട്രയൽസിലുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താ